Приветствую всех зрителей моего канала. Меня зовут Инна. И сегодня э, видео «Пустые баночки февраля месяца». Вот такая вот огромная корзинка собралась. И, блин, на самом деле просто снимаю, потому что уже ложить некуда. Тут, по-моему, и за январь, и за февраль. Я хочу напомнить моим подписчикам, моим зрителям, что а, я затеяла такую, такой интересный челлендж. А, у меня в апреле месяце, это ровно через месяц, вот остались мартовские баночки собрать, и в апреле месяце будет э, такое видео, сколько косметики я использовала за год. То есть я все баночки с прошлого года, с апреля месяца не выбрасывала, собирала, они у меня все в огромном мешке собираются, и я хочу показать. Так что, девчонки, вот осталось совсем чуть-чуть вот эта корзиночка и еще мартовская, и будем смотреть, сколько же мы косметики используем за год. Так что обязательно посмотрите это так, видео. ну давайте я буду начинать по порядку, потому что тут просто все вываливается. Вот такая вот мицеллярная умывалка от Биоре. Очень сильно хотела я ее попробовать, и я бы не успокоилась, пока не попробовала. Но, девчонки, вот попробовала и больше не буду. Ну, как говорится, все познается в сравнении. А, смысл этой умывалки в том, что она имеет такую вот маслянистую жидкую текстуру, которую нужно пару раз выдавить на вот пару доз выдавить на ладони, на мокрые даже лучше всего, и просто размазать всю косметику, что у вас есть на лице, это вот э, умывание, да, то есть мы удаляем макияж таким образом, полностью она разъедает косметику, как бы растворяет ее, мы смываем водой и продолжаем умываться какой-то пенкой, со щеточкой, все как обычно. А на самом деле она ее разъедает и смывает очень хорошо, но все равно этого недостаточно, то есть все равно нужно домывать лицо какой-то пеночкой, и вот сам вот этот, знаете, сама вот эта затея, вот это вот, ну не знаю, мне вот эта классика больше нравится, да, мицеллярочку, на ватный диск, все хорошенько протереть, там, пару раз лицо, вот убрать тушь, там, тени, все с глаз, а вот это просто ты размазываешь все это, и все это потом вот такое черное, чернота смывается, это, ну... Вот просто как-то неудобно это вот все делать. Следующее э, это скраб для тела от CL Sleep Form антицеллюлитный скраб для тела. Мне он безумно нравился, очень крутой, классный, э, знаете такой жесткий хороший скраб это не вот эти вот скрабинки которые знаете вот его прям тут вообще вообще нету И не вот эти скрабинки которые что трешь что не трешь то есть там я вообще не могу понять для меня в моем понимании скраб это вот знаете выпитый кофе это вот это вот гуща кофеная вот она от кофе вот вот такой должен быть скраб по текстуре по своей все остальное я как-то не воспринимаю вот этот вот с комплексом ягод горджем маслом имбиря, маслом грейпфрута, очень он не нравился. Там еще находится в составе сахар, он растворяется на коже. Мне он очень нравился. Ну вот прям я не могу ничего добавить, просто вот классный, обалденный скраб для тела. В эту коробочку у меня попали витамины, вот такие вот Kids Calcium. Эти витамины из iHerb, сайта iHerb, 60 таблеточек. Вы знаете, они у меня очень долго пролежали, наверное, года три они у меня лежали, здесь вот восемнадцатый э, год, но вы знаете, я как бы верю в то, что кальций это всего лишь кальций и ничего с ним не станет, даже по истечению срока годности, тем более, ну, в таблетках, я думаю, все нормально, тем более условиями хранения медикаментов очень хорошие, они э, соответствуют так, как положено хранить, поэтому, когда ребенок мой был э, в возрасте, ну, так скажем, вот, Первый класс, да, по-моему, даже первый, второй, вот ему не зашли они, потому что таблетки очень огромные, они прям вот такие вот шайбы, такие большущие, простояла у нас это вот, эти витамины, а потом вот в этом году я ему стала давать, как бы говорю, давай-ка ты уже выпивать по одной, потому что он все-таки занимается плаванием, чтобы судорог не было и так далее. И вот мы 60 таблеток за два месяца выпили. Таблетки на вкус вкусные, сладенькие, они, ну, просто, как знаете, как сладкий мел, вот такие вот нейтральные таблеточки. Вот шампунь Лаш, вернее, это уже коробочка от шампуня, здесь был твердый шампунь, ну, в форме обычного мыла, только он очень классный шампунь такой был знаете с водорослями с какими-то морскими минералами очень обалденный запах голубой такой шампунь был мне нравилось им баловаться ну так знаете прикольная такая штука тоже долго он очень у меня лежал в моем отделе там где я собираю мыло или где коллекционирую мыло ну потом думаю надо все-таки начать пользоваться использовала коробочка вот осталась а твердый шампунь в принципе я очень люблю и мне нравится он как 
работает. От Витекс гель для удаления кутикулы. Есть гель, который я люблю больше, но решила как-то вот поменять и попробовать этот. В принципе, он мне тоже очень понравился, потому что, когда я делаю маникюр, маникюр я делаю себе раз в неделю, это по воскресеньям, и вот гель для удаления кутикулы мне просто необходим. То есть всегда-всегда я наношу гель вокруг кутикулы и удаляю ее кусачками. Поэтому вот израсходовала, сейчас у меня другой гель, но этот, в принципе, неплохой. Смотрите, целых пять зубных паст, и вот когда я стало 5 зубных паст, я поняла, что эта косметичка все-таки за январь-февраль, а не за февраль только. Вот, как обычно, да, предпочтение мы отдаем пастам с плат, паста моя любимая Биомед, и у Ивана Николаевича в командировочной косметичке лежала паста Витекс, вот эта с угольная, черная паста, вот, ее просто закончили и тоже бросили в эту коробочку. В принципе, мои предпочтения остаются теми же, они не меняются. Это стандартно пасты с плат. Биомед немножко поднадоела. Я ее очень люблю. Я ею периодически, ну, как бы, миксую их. Все равно у меня всегда две пасты. Одна утро, одна на вечер, другая. Поэтому, как бы, пасты остались те, которые, которые я и предпочитаю. Ополаскиватель Oral-B очень вонючий, очень вонючий. Я вообще не знаю, где он ее взял. И вы знаете, она пахнет реально перегаром. У меня было такое ощущение, что просто человек выпил фу. Я не знаю, до вина какого-то. Хотя, хотя вроде она пахнет мятой, но такое, знаете, послевкусие отвратительное. Я полоскалками такими не пользуюсь. Это штука чисто Ивана Николаевича, но она мне не нравилась. База под макияж от Буржуа Хелси Микс. Вы знаете, я ею как начала пользоваться, и вот я ее просто добила от начала до конца. Она мне шла круто как увлажнение, она шла круто как база под макияж, как подготовка к макияжу. Она подсвечивала кожу, не было никакого жирного блеска, не пробивался вот этот розовый такой, знаете, перламутр, вот это вот сияние такое жемчужное. Классная, хорошая база. Вот такая вот вонючка у меня висела в машине от Коко Шанель. Мне очень нравится именно вот такого плана вонючки и если у меня есть э, ну как они знаете называется елочка там вонючка то они у меня вот именно такие очень вкусно пахнет когда вот оборачиваешь на колпачок полностью наполняется этим ароматом и в машине все благоухает Закончилось масло для тела от Кадали. Это такое универсальное масло. Оно и для тела, и для волос, и для рук, и для лица, и для всего. Если вы хотите просто благоухать, хотите... Ай, сразу вспоминаю. Вкусненько а, так пахнет, то вот это масло для вас. Оно у меня, наверное, года два проработало. Летом я им не пользовалась. Летом не люблю маслянистые текстуры. А вот на зиму, вот на какой-то такой период, а, оно заходит очень хорошо. Очень красивое оформление бутылочки, очень классное французское шикарное масло. Ну, естественно, масла долго вообще в принципе нельзя хранить, потому что, знаете, и аромат, мне кажется, немножечко меняется, горчит, начинает. Ну, вот за две зимы я его израсходовала. Я его скорее пользовалась им для удовольствия, нежели для, чтобы что-то изменить. Сыворотка от Леврана, рефреш, девчонки, блин, я более вонючего средства не встречала вообще в своей жизни, вообще это заявлено как регенерирующая сыворотка для лица вот под какой-то увлажняющий крем, да, то есть вы умылись, протонировали лицо и нанесли сывороточку, ждем пока она впитается и наносим увлажняющий крем, боже мой, блин, ну, это самое вонючее средство в мире, это как, знаете, как какая-то козлиная моча, в перемешку с блевочиной, девчонки, запах просто, он непереносимый. То есть, если я абсолютно небрезгливый человек в этом плане, да, э, там, как-то вот я к запахам ну, спокойно отношусь, ну, не знаю, нет у меня там такого чего-то, знаете, предпочтений каких-то, ну, вот этим пользоваться просто нереально было. И эффекта вообще не только от этой сыворотки, а вообще от сывороток я эффекта не вижу. Для меня лучше просто э, тоник и просто увлажняющий крем. Поэтому сыворотки я, наверное, больше и не хочу покупать. Наконец-то я закончила один из консилеров Белль. У меня он оттенок я уже не скажу, но это от Secret Late линейка. 
был он очень-очень у меня востребован. Я и использовала его, когда делала кому-то макияж, и себе очень часто его использовала. Очень классный консилер, он больше мне похож на тональный крем, он не сушит кожу под глазами, и вот э, потому что он мне очень сильно нравится, в замену ему я купила другой консилер, но этой же фирмы Белль. Вот я им пользуюсь сейчас, добиваю его сейчас, но в принципе мне очень нравятся консилеры от Белль, они не сушат кожу вокруг глаз. Лак для ногтей, вот он у меня сейчас на ногтях, я ему уже накрасила последний раз, но, блин, он уже действительно был лишний, можно было, то есть, еще раньше выбрасывать. Девчонки писали мне до этого, что нравится вот этот оттенок на руках, вот эта лаванда, это коллекция Прованс, у них очень много оттенков, и именно этот 160 лавандовый, такой у меня еще есть мятный, очень красивый. Ну, на самом деле, я поставила просто себе цель закончить лак, хотя бы там один, два, ну вот, пока у меня это получается. Вот такая вот миниатюра от Make Up For Ever. это корректирующее средство, оно зеленого цвета, но оно очень классно подстраивается под тон кожи и скрывает именно покраснение. Если кожа такая, знаете, красноватая, какие-то сосудики, венки, то э, наносить надо вот это средство и потом делать все остальное. Тон, консилеры, пудры и все остальное. Закончила такую вот миниатюрку, потому что их у меня уже было очень много. Когда я закончила шампунь Lush, на самом деле у меня не осталось вообще полноразмерных шампуней, я начала добивать какие-то свои, э, знаете, там, отельные шампуни, какие-то миниатюры, пробники, вот, э, из, по-моему, Турции, э, вот такой шампунь у меня был, обычный самый шампунь, господи, я вообще не парюсь по поводу шампуней, Миниатюрка туши от Клоранс, она мне где-то попадалась в каком-то наборчике, израсходовала я ее до тех пор, пока она не стала, она вроде еще есть, но уже ложится на ресницы комьями, то есть она уже их не прочесывает и не ложится ровно, то есть ложится уже такими комочками и создает паучьи лапки, поэтому, естественно, выбрасываю. Закончила туалетные водички, вот такие в упаковочках. А знаете, вот если в упаковочках я еще храню немножко, да, то вот которые у меня без упаковок валяются, вот здесь их очень много, Нарцисса Родригес, ой, ну, в общем, не буду даже их тут перечислять, то вот эти я стараюсь закончить в первую очередь. В основном я пользуюсь ими по выходным дням, в основном я пользуюсь ими, вот, знаете, какие-то поездки беру, ну, вот как-то так добиваю, ну, и, знаете, на самом деле подсела как-то, ну, и думаю, надо закончить. Еще, еще вот таких вот у меня очень много, ну, как-то я их, знаете, пусть полежат, но которые без упаковок заканчиваю. Ну, и у меня еще целая вот такая вот стопка пробников и миниатюр, это крем, это крем, я даже не буду читать название, это крем от Пайо, крем от Фаберлик, еще какое-то даже название, не знаю, масочка для лица, про маски для лица, маски тряпочки, я никогда не могу сказать что-то плохого, потому что я просто не встречала плохих масок тряпочек для лица, вот вторая маска тряпочка с оливками, это серум, это был у меня тоже от, натуральная косметика от Леврана, сыворотка для лица. Ну вот не люблю сыворотки, вот не идут они мне и все. И выбрасываю целые пробнички тоже от Леврана. Вот аха кислоты, вот эти. Я их, во-первых, побаиваюсь, эти кислотные, вот эти пилинги делать. Ну и выбрасываю, в общем, их. Вот такой еще пробничек. И вот пробник от МАК, по-моему. Да, от МАК вот такие вот были три штучки сэмпла таких с пробничками помад, которые мне нравились, я их израсходовала, а которые не нравились, просто попробовала по разу и выбрасываю. Вот столько вот косметики у меня закончилось за два месяца. Девчонки, не пропустите следующее видео и, наверное, через одно видео, где будем полностью рассматривать, сколько косметики закончилось за год. Я даже боюсь, честно говоря, тут, 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 туда смотреть, потому что там будет очень много всего. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться и дружить. Всем пока!